Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne meine aktuelle morgendliche Gesichtspflegeroutine zeigen. Ich habe da in letzter Zeit so vereinzelt mal Fragen bekommen ähm, zu Produkten, die ich benutze. Und ich hatte dazu auch äh, vor nicht allzu langer Zeit eine kleine Videoreihe gemacht zu den Produkten, die ich aktuell benutze. Natürlich teste auch ich gerne aus. Ich bin ja auf Naturkosmetik umgestiegen und bin immer noch auf der Suche nach meinem heiligen Gral in Sachen Gesichtspflege. Deshalb teste ich auch neue Produkte aus und habe immer wieder andere Sachen in der Rotation. Und das, was ich aktuell jetzt gerade benutze, das möchte ich euch gerne zeigen. Deshalb habe ich euch heute Morgen mit ins Bad genommen, um euch die ungeschönte, blanke Wahrheit zu zeigen, wie das bei mir morgens im Badezimmer abläuft. Und äh, diesen Clip zeige ich euch jetzt. Und da komme ich auch schon mit meinem Cappuccino ins Bad. Den brauche ich morgens immer, um in die Gänge zu kommen und offensichtlich schmeckt er mir auch. Jetzt noch die Haare aus dem Gesicht. Und yay, Hände hoch für alle, die auch alte T-Shirts als Schlafanzug entfremden. So, dann nehme ich einen Waschhandschuh, wohlgemerkt einen sauberen Waschhandschuh täglich und den mache ich mit lauwarmem Wasser feucht und reibe mir damit dann ein bis zweimal durchs Gesicht, natürlich zwischendurch mit Auswaschen, einfach um jegliche Produktrückstände des vergangenen Abends und Schmutz der Nacht eventuell vom Gesicht abzunehmen. Dann kommt als nächster Schritt das Mizellenwasser von SoBioethik, das ich euch neulich in einer Review gezeigt habe. Das gebe ich auf ein Wattepad und reibe damit gründlich mein Gesicht ab. Natürlich nicht mit Druck, sondern sehr zart gehe ich mit dem Wattepad über das Gesicht und dabei vergesse ich natürlich auch nicht den Hals und die Ohren. Also das mache ich dann auch sehr gründlich. Dann gebe ich dem Mizellenwasser ein wenig Zeit, um einzuziehen und mache weiter mit meiner Augenpflege. Das ist von Sante Family, das Augenfluid mit Biogranatapfel und Marula. Das gebe ich zwischen meine Ringfinger, weil die am wenigsten Druck ausüben und so die Haut unter den Augen nicht zusätzlich reizen. Und da nehme ich mir wirklich viel Zeit und klopfe das sehr behutsam rund um die Augen ein in kreisenden Bewegungen. Als nächster Schritt kommt dann die aktuelle Tagespflege. Das ist in dem Fall von Lutex Skin die Sanddorncreme. Davon benötige ich zwei bis drei Pumpstöße, verreibe das dann zwischen meinen Handflächen, drücke es erst auf das ganze Gesicht auf, um es dann, wie ihr seht, mit der flachen Hand bzw. den Fingern gründlich in die Gesichtshaut einzuarbeiten, einzumassieren. Auch dabei vergesse ich natürlich nicht den Hals, denn auch der braucht ausreichend Pflege. So, schön einmassieren, immer sachte ohne Druck und ohne zu reiben. So eine kleine Massage am Morgen ist natürlich auch was Feines. Und während das dann einzieht, nehme ich mir meinen Cappuccino und ziehe mich schon mal an. So sieht meine aktuelle morgendliche Gesichtspflegeroutine aus. Ich würde sagen, sie ist sehr reduziert. Ich versuche möglichst wenig Produkte zu benutzen, damit meine Haut sich eben auf einige wenige Produkte einstellen kann. Und diejenigen, die mir schon länger zuschauen wissen, dass ich auf Naturkosmetik umgestiegen bin bzw. in einigen Bereichen auch noch umsteige. Und ich bin immer noch auf der Suche nach den idealen Produkten für meine fettige, aber feuchtigkeitsarme Haut. Und da habe ich natürlich auch in der Naturkosmetik noch einiges durchzutesten. Und wo ich gerade von Testen spreche, ich möchte euch ein Produkt kurz 
zeigen, dass ich, und das betone ich, sowohl Kosten als auch bedingungslos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das ist die Gesichtscreme, die ihr vorhin gesehen habt. Die benutze ich jetzt seit ungefähr zehn Tagen. Und dazu möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen, weil es gleich noch eine kleine Überraschung dazu gibt. Das ist die Lutex Skin Sanddorn Gesichtscreme. Das ist Naturkosmetik, allerdings konnte ich dazu keine Zertifikationen finden. Und diese Creme hier befindet sich in einem sterilen Behälter. Das ist übrigens für sensible Haut, die ich eigentlich nicht habe. Jedenfalls ist der Behälter steril, das heißt die Pumpe, die ihr hier seht, die verschließt sich nach jeder Entnahme, sodass weder ähm, Luft noch Rückfluss noch irgendwelche Mikroorganismen in dieses Produkt gelangen können und man eben einmal wieder sauberes, reines Produkt, steriles Produkt sozusagen aus dem Pumpspender entnehmen kann. Es sind weder äh, Duftstoffe noch Konservierungsmittel oder äh, Mineralöle enthalten, auch kein Mikroplastik und dieses Produkt ist vegan. Es basiert auf Sanddornöl und dazu gab es auch einen Flyer hier und da steht auch äh, ein äh, guter Hinweis drin, denn dieses Sanddornöl, was darin enthalten ist, das kann helle Kleidung verfärben, wenn es noch nicht ganz eingezogen ist und deshalb sollte man dann etwas warten, bevor man helle Kleidung darüber zieht. Also wenn ich weiß, ich ziehe ein weißes T-Shirt oder sowas an, dann mache ich zwischendrin noch ein paar andere Sachen, dass das, äh, die Creme auch wirklich eingezogen ist, bis ich mich anziehe. Und äh, wie gesagt, ich habe das zugeschickt bekommen, das probiere ich jetzt gerade seit ungefähr zehn Tagen aus und konnte bis dato noch keine negativen Auswirkungen feststellen. Allerdings ist der Zeitraum auch noch nicht lange genug, als dass ich ähm, mir da eine entsprechende Meinung bilden kann. Ich nehme mir ja immer sehr gerne Zeit ähm, oder richtig lange Zeit, um Produkte auszuprobieren, weil die Haut eben auch eine gewisse Zeit braucht, um sich an etwas zu gewöhnen und äh, man dann sehen kann, ist es gut oder weniger gut. Das zu der Creme und zusammen mit der Creme kam dieses hier. Das sind Anti-Aging Nahrungsergänzungsmittelkapseln. Dazu muss ich sagen, dass ich generell kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln in Kapselform bin. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich rühre mir zwar ab und zu mal Hanfpulver oder sowas, also Proteinpulver in meinen äh, Joghurt rein, in mein Müsli, aber ich bin jetzt nicht so der Freund von Kapseln. Aber um diesen Produkten auch eine entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken, habe ich auch angefangen, diese Kapseln zu benutzen bzw. einzunehmen. Davon soll man zwei Stück am Tag nehmen. Und es sind 90 Stück enthalten, das heißt es reicht für 45 Tage, finde ich jetzt für einen Testzeitraum für mich eine angebrachte, äh, einen angebrachten Zeitraum. Bestehen tun diese Kapseln aus Grünkohlextrakt zu 60% und der Grünkohlextrakt wird gewonnen aus Grünkohl, Olivenöl und Rapsöl. Und der andere Bestandteil ist dann Sanddornöl. Diese Kapseln sind nicht vegan, weil Gelatine enthalten ist. Was es jetzt tatsächlich ist, ist die geballte Kraft der Carotinoide aus dem Grünkohl und das soll eben von innen heraus einen Anti-Aging-Schutz, einen Hautschutz bilden. Ähm, auch hierzu gab es einen Flyer, da steht drin, dass nach 14 Tagen Einnahme die Konzentration der Carotinoide in der Haut messbar angestiegen ist und ähm, Carotinoide sind eben auch freie Radikalenfänger, also das soll eben eine gute Hautschutzbarriere von innen heraus bilden. Warum habe ich euch das jetzt erzählt? Wie gesagt, ich habe das äh, zur Verfügung gestellt bekommen, um es zu testen und mir wurde freigestellt, ob ich das alleine tue oder ob ich jemanden daran teilhaben lasse. Denn das kam nicht nur als ein Set, sondern zwei Sets. Schön verpackt in diesem Organza-Beutelchen und ich habe gedacht, ich möchte gerne jemanden von euch daran teilhaben lassen, der vielleicht Interesse hat, diese Produkte auch einmal zu testen. Und deshalb möchte ich dieses kleine Set an eine Zuschauerin, denke ich mal, verlosen. Da das allerdings ja 
Anti-Aging-Produkte sind, gehe ich davon aus, dass ich damit eine ältere Zielgruppe anspreche. Also wenn ihr unter 18 sein solltet und das trotzdem testen möchtet, braucht ihr die Einwilligung eurer Erziehungsberechtigten. Aber ich würde jetzt mal sagen, so ab Mitte 30 kann man das auch ruhigen Gewissens mal ausprobieren. Aber das sei natürlich euch selber äh, überlassen. Und was ihr dafür tun müsst, wenn ihr dieses eine Set haben möchtet, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, wo das Wort Anti-Aging drin vorkommt. Und ihr müsst natürlich auch dazu schreiben, ob ihr an diesem Gewinnspiel, dieser Verlosung teilnehmen möchtet oder nicht. Also schreibt ihr irgendwas rein mit Anti-Aging und ich möchte gerne an der Verlosung teilnehmen. Und dann schicke ich derjenigen, die gewinnt, dieses Set zu, auf meine eigenen Kosten natürlich. Und ich muss euch eben dann auch erreichen können. Das heißt, ich brauche dann eure Adresse. Die Gewinnerin werde ich in einem extra Video verkünden. Also dann kommt ein kleines, äh, kleiner Einminüter oder so, wo ich dann die Gewinnerin verkünden möchte. Und ich würde sagen, das lasse ich laufen bis zum 4. Juli. Also nächste Woche Mittwoch müsste das sein und äh, werde dann eine Gewinnerin auslosen und die, wie gesagt, in einem kleinen extra Video verkünden und hoffe auf rege Teilnahme. Wer das testen möchte, Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmittel äh, und mir dann seine Meinung vielleicht nach entsprechender Zeit auch mitteilen möchte, kann das gerne tun. Und ich schreibe auch die Bedingungen nochmal in die Infobox unter diesem Video. Also guckt euch auch die Infobox an, was ihr eigentlich generell immer tun solltet, weil ich immer was in die Infobox schreibe. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!